Всех удаленная выпуска не произвольного кода без аутентификации труда опасность понятна всем. Это не шутка, звучит достаточно шутка. Легаши. Видимость нашли эксперты компании Кфолис И написали подробный райтап, как они на эту уязвимость напоролись Это уязвимость регресс, старая уязвимость и цевая Под столь же есть 50, 51 ранее исправлены Для нее признаков эксплуатации вживую и эксплуитов так и не было представлено Регресс произошел в октябре 2020 год, когда случился на версию OpenSSH 8.5.1 переход Уязвимый грипп СИПа из Linux все столь с конфигурацией по умолчанию А OpenPSD не подвержена, согласно описанию Насколько это критично? Расклад таков В интернете 14 миллионов потенциально уязвимых ростов Это не шутка Звучит достаточно шутка Регрешн Регрешн Кволис обещают Стоит не публиковать Ибо злоумышленники начнут атаки На дом спасибо Но весьма вероятно, что эксплойт Напишут другие нахрапом Им хватит и публичного подробного райапа Но возможно, что атак не будет А все это просто пиар 6-8 часов занимает атака на 32 Вкрытую Linux систему с ASLR Но что подбросить сомнения Лучше обновиться и мониторить Попытки подключения Запачу уязвимости на зло врагам И подпишись на эй Зеленов рус управления уязвимостями и прочее в телеграм.